ఆటలాడుతుంది ఈ గుడిసి తప్ప బతుకు ఏదో కొంపలు ఏడుపుంటే గాని ఈ కొప్పలో నవ్వు ఉండదు నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించచ్చుగా అలా సచ్చిన పదిలాగా మంచి అడ్డం పడకపోతే సిగ్గులేని బతుకు చెయ్యుడు లే తాగుడు తిరుగుడు తొంగుడు ఇంట్లో పొయ్యి వండుకోవాలంటే వాళ్ళ కొట్ల స్తవ వండుకోవాలి సావు మీద బతికి కొంపిది చిచి రోద తిరిగి కూడా కూడా సేవాలు కంపే పెళ్లి మోజు తీరాక ఎక్కడ చచ్చాడో తెలీదు సచ్చినోడు దిక్కు దివాడు లేకుండా చూసాడు ఇద్దరు పిల్లల్ని కని ఏదో పారిసిపోయాడు ఆడికే ముసలోడు కదా పరిగెత్తలేడు వంటలు మన ఎంట ఆడుతు పదరా పాడుతు పదరా పండెను మన పంట పండెను మన పంట దాన్ని తేడతావు మన వంశానికి యువరా అనేది చెప్పు తల్లి నీకు ఏడు కావాలి నాకు చెప్పు కుదరదు అంత సొమ్ముకి మొత్తం ఊరంతా సావాలి దురాజ మేమలా మా రాజ్యంలోకి వెళ్ళొస్తాం అంత పురం జాగ్రత్త పుణ్యాత్మరాలు రోజు నదిలో స్నానం చేసి గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసేది పాపం పాప మెదడ వ్యాపివాది ఉండేదట ఏంటి సచ్చింది పందా ఈ పాటి సంబడానికి నన్ను లేపింది యోగ నిద్రలోంచి నిన్ను లేపాలంటే ఎవడై ఉండాలరా కనీసం నీ అంత టోడయ్యు లేకపోతే మన గిట్టుబాట అవ్వదు ఏంట్రా ఎక్కువ తక్కువలు మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కువ తక్కువలు మీకు నాకు లేవు నా రాజ్యంలో అందరికి సమానత్వం ఎత్తాను దేశాన్ని పాలించే ఓడికైనా దేవురించి అడుక్కునే ఓడికైనా నమస్కారం డాక్టర్ బాబు నేను బాగానే ఉన్నాను నేనే బాగా లేను మీరు అందరికి మందులు ఇచ్చి బతికించేస్తా ఉంటే ఇంతకు ముందు డాక్టర్ మహారాజు రోజుకి ఇద్దరిని చంపు నీ లెక్కలేంటో మాకు చెప్పవా తెలుసు కాని లెక్కలు బొక్కలు తెలిసింది నీకు అందుకే ఊరికి పెసిడెంట్ చూడు దాన్ని చూడు పంది ఐదు వందలు ఎత్తేసేస్తా మనిషి చనిపోతేనే మూడు వందలు ఎవరు పందికి ఐదు వందలా అందుకేనా నీకు అన్నం దొరకంది నాకు ఆ లోటు లేదులే మహారాజా నా వన్నం సావు రూపంలో వస్తాను దేవుని గుళ్ళో తెచ్చిన పంది దీనికి కూడా ఎందుకు రా రెండు వందలు తీసుకో బాగా చెప్పారు వేరవాడింది మీరు నేను కాదు మీరు సత్యం నలుగురు మోసుకు వస్తారు మరి దీన్ని కాటి కట్టుకురండి వందకే బొందాడతాను పంచాయతీ సొమ్ము తీసుకో మూడు వందలు అది మాట అంటే పెదిరెడ్డి గారు పద్ధతిగా చెప్పారు మంచి సావు సత్తో మహారాజా నేను వస్తా 
వెంట్రా వెళ్ళిపోతున్నావు రేపు వస్తాను పంది జాగ్రత్త పెద్దిరెడ్డి గారు ఇంటో దాచిపెట్టండి ఏంట్రా ఎగతాలుగా ఉందా పండగ మీకే కాదు నాకు ఉండాలి అందరూ బాగానే ఉన్నారు ముక్కులు గొడ్డలు ఎట్టుకుని నేను ఎట్టుకోవాలంటే మొలగొడ్డ ఎప్పాలి అప్పుడు మీరు ముక్కుల మీద గొడ్డలు కళ్ళ మీద ఎట్టుకోవాలి ఇంతకీ ఏమంటావురా నాలుగు వందలకి రూపాయి తక్కువ అయితే నాకు అస్సలు కెట్టదు రుద్రస్వామి ఎవరో ఎవరో పిలుస్తున్నారు బాబు వచ్చాడు బాబు దండాలండి దండాలు బాబు దండాలు మహారాజ గుడి దగ్గర గొడవ పెట్టడం తప్పు కదా ఆ పని నీయడానికి నువ్వెంత అడిగావు అయ్యో బాబు నేను అడిగానండి దేవుడి పనికి డబ్బులు ఏంటండి కావరి మొక్కను చూస్తే అబద్ధం ఆడలేనండి అడిగానండి వీళ్ళంత ఇస్తా ఉన్నారు మూడు వందలు ఇస్తా ఉన్నారండి ఇంద ఈ ఐదు వందలు తీసుకో అయ్య బాబు దీనికండి నాకు డబ్బులు ఎందుకండి ఇలారా రారా ఇలా చూడు పండగ అందరికీ ఉండాలి మొత్తానికి మీరే గెలిచారు మీరు అన్నం మూడు వందలు ఇప్పించారు అబ్బా మళ్ళీ ఏమిట్రా దేవుడు బాబు గారు ఇచ్చారు కదా ఆయన ఇచ్చింది గుడి కాడ నుంచి తీసేయడు చాలు మాకు మరి చెప్పరే అట్టుకెళ్లి దీన్ని పంచాయతీ ఆఫీస్ ముందు ఆడేస్తాను అక్కడ చూసుకుందాం మన లెక్క చిచి నీ అంత నికృష్ణ ఎక్కడ చూడలేదురా ఎలా చూస్తావు నువ్వు పుట్టక ముందే సత్యా నీ అయ్యా అబ్బా ఆపండి మీ యాదవ పంచాయతీ మావయ్య ఆ డబ్బు తీసి కూడా మొహాన్ని కొట్టండి వద్దు కాళ్ళ మీద అడుద్దు మొఖాన్ని కొడితే ఏరివ్వడానికి నా కాళ్ళు అట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడు చేతిలో ఎట్టండి సరిపోతుంది కానీ రా చిన్న పండిని సంవత్సరాన్ని లాగలేను రా బాబు దీని సావు నా సావుకు వచ్చింది తొందరగా టిఫినెట్టు కోడుకూర ఉందేటే అసలు బడిసిపోయినా నువ్వు తెలిసే అడుగుతో ఎన్నాళ్ళు నువ్వు ఏమైట్నా తిని బతికే ఉన్నాగా మనిషిని అయితే ఎప్పుడూ సావనా ఎవరికి ఇది కూడా దొంగసాటుగా నీ టిఫినియే తిని ఉంటది సత్యం ఊరికి పేడ ఎప్పుడు ఎరగడవుతూ కోతంత బాగా కాల్చు నేను కూడా బాగా కాలుస్తాను రేపు నువ్వు నా కాటికి వచ్చాక సచ్చినోడా వెళ్ళి అట్టుకురారా నువ్వు చాలా మంచోడి కదా నీకెంత చెడ్డ పేరు ఎలా వచ్చింది నువ్వే నాకు మంచి పేరు తేవాలరా మానవడా కాకిలాగా ఏ కాకి ఒక ఊళ్ళో ఒక మొసలి కాకి ఉండేది అలాగా అది దాని బొడ్డ కాకి పెద్దదైంది అది పైన సెట్ మీద కూర్చొని కింద మనిస్ మీద వేసేదండి అది పొర్ర ఏంటా నోరు తెరిసి పైకి చూస్తే అప్పుడేసేదంట రెట్ట నోట్లో ఇదిగో ఇలాగే బండ బూతు తిట్టేసేవాడంట దాన్ని ఈ బొడ్డ కాకి చాలా దొంగ మొండ దీనికంటే ఆ తాత కాకేనయ్యు అది చాలా మంచిది అని ఎవరంట అదిగో అలాగే మంచి పేరు తేవాలరా మా నవడ నువ్వు నాకు అర్థమైందా నువ్వు నాకంటే యాదవైతే తప్ప నాకు మంచి పేరు రాదు ఇప్పు 
उड़ा दो मैंने अरे ये बाबू आइए बुलेट कर रहा ताता नरसम्मावा पूरिंदा दुकुरा <laughs> टाइम पटे इंको इतना जाग्रत का अंदर आरोग्य सा <laughs> 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 पंदे सरकुला सरकल आखिर दिवाल 
బాగా చెప్పావు మా బాబు కూడా పురుగుల మందు దుకాణం పెట్టి అందరు కరువులు ఇచ్చి ఆఖరికి అదే దాకా చచ్చాడు ఆ శవం మట్టుకు వచ్చా నువ్వు నాకు అంత అప్పెట్టు ఏంటి బాబు ఇదంటే అమ్మ సచ్చాక మొత్తం ఎత్తానన్న అమ్మగారు బాగున్నారా మర్చిపోయావా పది రోజులైంది వచ్చి ఎక్కచక్కాలు గుందిరా నీకు ఇంటికి వచ్చి రాత్రి అంతా నిద్ర పోనివ్వకుండా చేసి డబ్బులు ఇవ్వకుండా డబ్బులు ఇచ్చేవాడి చిల్లర్ లేక నీ మీద చిల్లర్ నా కొడక నీ రెండు వందల కోసం ఎన్నాడు కాసుకుని ఉండాలరా నీ పెళ్ళాన్ని అనుకుంటున్నావా ఏం చేసినా పడుండడానికి డబ్బుదేముందిలే నాయుడు బావా ఏది నీతో ఉంటే మామూలు ఉండదు నిజం స్వర్గం అగ్పిద్దాది కడుపు మండుతో కాలు రట్టేసుకున్నా మనసులో పెట్టుకో వీళ్ళు చూసుకుని రా నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటావుగా శెట్టి బావా వస్తాను నాయుడు బావా రాత్రికి పూలు స్వీట్లు పట్టుకురా వస్తావుగా బాబాయ్ పని ఉంది అందరికి ఉంది పని ఎవడి పని అని అయిపోయాకే నాకు పని రుద్రాగాడికి రెండు కిలోలు బియ్యం కట్టు నూరాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కట్ట ఆ బియ్యంలోని నా చిన్నప్పుడు ఇక్కడో పెద్ద కొండ ఉండేది ఇప్పుడు అవు పట్టలేదు పోరా ఎవడ్రీడు తెంగన్న కొడక నేను మగాడిని దానికి పెళ్ళేందుకు అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను ఏ ఆగు ఈ రెండు వందలు తీసుకుని అప్పుడాలు కొనుక్కో తీసుకో వద్దు నిన్ను నేను బుక్ చేసుకున్నాను కదా నన్ను నువ్వు కొట్టలేవు కుడితే నువ్వు సత్తా నువ్వు సావాలంటే శివుడు ఆజ్ఞ కావాలి బాబా దండాలండి బాబా అయ్యో మీరు ఇలా వచ్చేసారేటండి కబరేడుతో వచ్చేసేవాడు కదా నువ్వు ఎక్కడికి రావక్కలేదురా అందరూ నీ దగ్గర రావాల్సిన మాడదే ఊరుకోండి బాబా ఆపసెకండ్ మాటలు ఇవాళ నాన్నగారు దినంరా మరి అండి ఈ రోజు ఏదైనా మంచి పని చేయాలి ఇంకా ఏం చేస్తారండి ఎప్పటికే సగం ఆస్తి జానం మీద తగలేస్తా ఉంటాను అయినా తమరి కన్నందుకే దేవుడు పెద్దానికి స్వర్గంలో సీట్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు ఎలా 
पट पीक रोयेसा तृप्ति पड़ते इंको नाग रोय तेवाड़ा शिवर का ताता एद शिव अभी बतको शव मन शवाल पंत आ बंट्रोल शवाल मेद अंको चूसीरा दूर मुझे कर्म रुद्रा <laughs> सरवा पितृदेवत का रूप में तिगत गुर्त बाड़ून लेकिन पोसे बावा मोन्े जाकेट कुटली पिछा <laughs> वाले टाइम को चो बावा निन्ने रेंड बॉटल दे पिछा हाँ देवड़ दे वाला ये बड़े ही पैसेंजर हो रहा है तो सर धागा मंदे सोच बावा पैसेंजर <laughs> लाग पुते यार वाल का नवुता बेटे तंगर दाना अल्दे उन्द बावा ये 
ఆలుగా ఆకుపోతే రేపు వస్తారు ఏదో నా దగ్గరకు ఒకసారి వచ్చినాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తానే ఉంటాడు ఊళ్ళో మగాళ్ళు ఉన్నంత వరకు నాకు దిగులేంటి ఉంటే నీకు ఉండాల ఊళ్ళో అందరూ నీ కాడికి రారు నా కాటికి మాత్రం అందరూ అత్త ముందో ఏనక ఊరున్నంత వరకు నాకు దిగుల్లే మన ఇద్దరు బతుకు ఒకటే నువ్వు పడక ఎత్త తెత్త ఉంటావు మనం వెయ్యడమే తప్ప తీయడం ఉండదు వేసావు అంటే స్వర్గం ఆపేయాలి నీది శవట కంపు నాది శవం కంపు ఇంకెవడు ఆ బుచ్చిగాడు ఎందుకు తలుసుకుంటున్నాడు నిన్ను అడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడంట నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడా నన్ను చేసుకుంటాడంట నన్ను చేసుకోవచ్చు కదే మంచిదే కదే ఏంటది ఏమైంది నీకు ఇటు ఎందుకు ఏడుతున్నావేటే పొద్దుటే నీ ముఖమే చూశాను అనుభవం లేనట్టున్నావు ఓ మనిషి ఎలా బతికేడన్నది కాదు ముఖ్యం ఎలా చచ్చేడన్నదే ముఖ్యం మీరేం చేయదలుచుకున్నా ఇప్పుడే చెయ్యాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశం కాదు గోదానాలు భూదానాలు బోలు కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిపించారా స్వర్గానికి పోతాడు ఏదో తూతుమంతరంగా జరిపించద్దాం అనుకుంటారా నరకానికి పోతాడు నిర్ణయం మీది తతంగం మాది రే రుద్ర రావాలి వచ్చి నీ బేరం మాట్లాడుకో మళ్ళీ తర్వాత కర్రలకు చాలలేదు పూలలకు చాలలేదు కిరసనాలు లేదని కూడా పెట్టకో ఎంత కిరసనాలు పోసినా తగలు చావట్లేదు చావాలి ఎలా పోయాడంట వయసు వచ్చి సావు వచ్చి అనుకోను ఏంట్రా నీ గొడవ శవం కాల్తేనే మాకు ఏలుగు నీ అయ్యం నేను కాల్చాలి ఎక్కువ ఆడవకు శవానికి శరాకొచ్చి లెగిసిపోతుంది ఈ ఏడుపు బతుకున్నప్పుడు ఉంటే కోతంత నవ్వి సచ్చేవాడు చూడు పాపం సావు కళ్ళు లేకుండా సచ్చాడు రే తాగే ఎక్కువ మాట్లాడుకో తాకుండా నువ్వు కాల్చి శవాన్ని ఏంటా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావా రే రుద్రా తాకరాక శవం వస్తే ఏమిట్రా నీ బాల అయ్యా బాడు కాదు పోయిన తండ్రి గారు మీకు ముఖ్యం ఆడికి రూపాయి ఇవ్వకండి రా పొలకట్లో కొడదు కూడా 
ముందు సజావుగా కార్యక్రమం జరిగేట్టు చూడండి ఏంటి గొడవ ముందు కార్యక్రమం నీకేమైనా మెంట్లా తెలుసుగా నా పని ఏంటో నీకు బతకడానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పని నేను అప్పుడాలు నువ్వు ఇది పెళ్లి నా ఒంటికి పడదు అది చేసుకున్నాక ఈ పని చేయొద్దంటే అస్సలు పడదు అప్పుడే ఇష్టమా నీకు నచ్చితే సరే నువ్వు క్రాక్ నేను ఒక బోకు అయినా సుఖంగా ఉన్నానరా నా కొద్దీ బాధరా బంది రోజుకో మగాడు ఇష్టం వచ్చిన బతుకో అది చెయ్యి ఇది వద్దు అది బాగుంది ఇది బాగాలేదు వద్దురా బాబు నాకిది బాగుంది అయినా నీ దగ్గర ఏముందిరా నువ్వు నీ అప్పడాలు ఊరంతా తిరిగి అమ్ముకోవడం అవి పెడతావా నాకు ఏం చొక్క పెడతావు నీ డొక్కు సైకిల్ మీద ఎక్కించి తిప్పుతావా నన్ను నీ కోసం కారుకుంటాను అందులో తిప్పుతాను మన మొగుడు పిల్లల పిల్ల పాపలతో అమ్మ నాన్నల కలకల్లాడుతూ నువ్వు కారు పోరా కొన్నాక చూద్దాంలే ఆ మాట చాలు నువ్వు ఇచ్చిన రెండు వందలు ఇంకా ఖర్చు పెట్టలేదు ఎప్పుడైనా ఆడదాని వంటి సుఖం అనుభవించవా నేను పుట్టగానే అమ్మ చచ్చిపోయింది అన్న <laughs> పర్వాలేదా పేరేంటి మారుతి ఇండికా బెంజు కార్ పేరు కాదయ్యా నీ పేరు చెప్పు బుచ్చి కారు నా పెళ్ళికి 
तेरे को दहेज में पेट्रोल मिल रहा क्या रे अरे मिया कार नहीं पहला नहीं ते तू कोड़न सुलभम कानी वाटी नहीं मेंटेन चेयर डम चाला कस्टम आलम चीज को नहीं तंदर का राम ना वत्ता बाबे हाँ ठीक है भाई ए राजिया हाँ माँ ये तो सब आ चुले रखा सोसिंग सालू चले अक्कटा अक्कटा ये दावा यक्कट से चढ़े मर्जी तागड़ू तागड़ू ये ये ट्रोई चाला ओसर का वाला मानसिक गिरा के वाला दहिलिंदा है ये इंटिते के लिए तो बोप्पी निकलते सारा ताएगो अकड़े ना से चौंडड़ा आनो चल निन्नो केलगान जोड़ू नाहतरा नाहतरा तप्पो केली किंदी सालू पोई सारा आरोल ये तो नन्ना आह पोसी पुल्लो के डबल डबल आह नोर भाई नो ने ना दागे तो पुल्ले मरना के किंदा आह ये बड़ी कावल से नंता पोई रा माराज 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 तरमप्रबोल सोटन के तो वाला आपर तो कहने बंगार बंगार ये लड़के वो चित्ते आर का दो बिते अंटर ना अनुल्लो वो लंटर गाने चाल चालो इनका आगो अलग है रे बजे ले रा रे ताते जागरता कंगार का ताकत दिन जपो मर्डिसी बना ला पोसा ही पोया नहीं अब बंदा पिंच कुन रावल के दा रेकरे कल आउट तो ना चूसी ना प्रतिसारी कोत्तगा ने आने पिस्तु ना ये तरफ पिला ला तैली बंटे कोत्ता डे वडो ना मरो साल ले सांबड़ा अड़जार दल सिंधा नहीं अब बता ना कुड़को आप पड़ी इतनी कितना नल्ले? ना तेल सू? आधा तो वोटी मार लो। सच्ची नोड़ 
దొంగనా కొడుకు తాత అసలు నేను ఎందుకు వస్తాడు తాత మనం లేనప్పుడు వద్దు మళ్ళీ ఇంకోసారి అన్నా సా రా రాత్రి ఒకటే గొడవ నిద్దర్లేదు అడ్వాన్స్ ఇచ్చా నెల రోజుల్లో కారు పెళ్లికి ముందు నీతో ఒకసారి నాకు తెలుసు మీ మగాళ్ళంతా ఇంతే స్నానం చేసే ఓపిక లేదు ఇలా ఉన్నా పర్లేదంట కానీ ఒక్కసారి నీతో అలా పట్నం తిరగాలని రోడ్ల టైజీ కావు నరకానికి తిరుతిరు గేట్లు బూతులో పడితే పాతాలానికి పడిపోయినట్టే అందులోంచి లేస్తే ఆకాశానికి ఏడి పేలిపోయినట్టే అబ్బా బాబా రెండు సార్లు ఈ రూట్ లో తిరిగితే సంసారానికి పనికిరా ఎదవా ఏదవ వేయించాడు ఆ రోడ్ లో తమరే సార్ అంటే తమరి బామడి గారు వేయించారు గట్టిగా అనుకో ఆడ ఎదవ కాదు ఎదవన్నారు ఎదవా అబ్బాయి అలాగి అలాగే సార్ పొలాన్ని అలా బీడు పెట్టకపోతే ఏదైనా పంట వేయచ్చు కదా నాయుడు అబ్బే అసలు పంట ఈ ఊరికి వచ్చి రావడం లేదు దేవుడు అన్న రెడ్డి మారో గారు రెడ్డి సార్ నమస్కారం చాలా లేదు వచ్చి ఈ ఊళ్ళో గుడి ఎక్కడ అని అడిగితే మీ ఇల్లు చూపెడతారు దేవుడు బాబు గారు ఫోన్ మా రాజ్యం మా రాజ్యం చేరిపోయాను ఏంటి లంచ్కి ఇంటిగా నరమా ఎవరన్నా నవ్వుతారు దేవుడు బాబు గారు ఇంటికి వచ్చాను వాళ్ళ మర్యాదలా మజాక అబ్బా వాళ్ళకి తెలుసు లేవే నాకు నాటుకోడు కూరంటే ఇష్టం అని ఏంటి ఇక్కడ చేపలు బాగుంటాయా ఏమన్నా బాగుంటాయంటే ఉంటానే ఏం చెప్తున్నాను నేను మధ్యాహ్న భోజనంలోకి ఐటమ్స్ చెప్తున్నాను మీకు తెలుసు కదా సార్ మన ఊరికి మంచి బేరం ఊరికి బేరం అవును సార్ మన ఊరు అమ్మేద్దాం పోతుండే మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఊరిని అమ్మేయడం ఏంటండి కృష్ణుడిని అమ్మేసింది సత్యభామ సత్యం అది భక్తికి ఇది భక్తికి బోర్డు డబ్బు వస్తుందండి డబ్బు ఎవరికి చేదు చేదుగానే ఉంది మీరు చెప్పేది తీయగా చెప్తాను సార్ కొత్తగా వచ్చిన ఈ పోర్టు చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల్లో ఫ్యాక్టరీలు కట్టి లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించడానికి ప్రభుత్వం పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది దీంతో మీ భూములకు ఉన్నటువంటి రేట్లకి రెక్కలు వస్తాయి అమ్మకపోతే ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఏది ఆగదు సార్ అభివృద్ధి జరిగితే ఊరు బాగుపడుతుంది కదా అసలు ఊరే లేనప్పుడు అభివృద్ధి ఎవరికి భలే వారే షేక్స్పియర్ ఏమన్నాడు దేశం అంటే మట్టి కాదో దేశం అంటే మనుషులో అన్నాడు అన్నది గురజాడ అనుకున్నాను ఇంత తెలివిగా చెప్తే ఖచ్చితంగా తెలుగువాడే అయి ఉంటాడని ఇది మన నలుగురం తెలిసే విషయం కాదు పంచాయతీలో మాట్లాడదాం అలాగే ప్రియమైన ప్రజలారా మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త మన ఊరు అమ్మేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ప్రభుత్వం ప్రజల్ని ఉద్ధరించాలని లక్షలాది ఎకరాలు కొని వేలాది ఫ్యాక్టరీలు కట్టి లక్షలాది మందికి ఉపాధి నిప్పించి ఆ ఫ్యాక్టరీలో అమెరికాకి జపాన్ కి పనికొచ్చే మందులు తయారు చేస్తుంది అర్థమైందా నీకు అర్థమైందా నాకు అర్థం కాలేదు అదే అన్నమాట 
ఆరు లైన్ల రోడ్డు మీ ఊరు మధ్యలోంచి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి సన్నకారు రైతుకి ఎక్కడ రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు పడగొట్టేసి పట్టణంలో ఇల్లు కట్టిస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు హార్డ్వేర్ కంపెనీలు అండర్వేర్ కంపెనీలు అబ్బో డబ్బే డబ్బు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియదు ప్రజలకి మీ ఊరు నక్కతో ఒక తొక్కింది బంగారమే బంగారం అర్జెంట్ గా మీ పొలాలు అమ్మేయండి ఇంకా ఏం మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు ఏవో కాగితాలు పట్టుకొచ్చి దానికి అభివృద్ధి అని పేరు పెట్టి మమ్మల్ని డబ్బుతో కడిగేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఊరిది మరుగుతోటి కాదు బాల్చీడు నీళ్ళోసి కొట్టేయడానికి అది పౌరుషం అంటే రైతు రాజులోండి మేము అన్నం లేకుండా అయినా బతకగలం గాని ఆత్మాభిమానం తప్పుకుని బతకలేము మీరు ఇచ్చే ముష్టి పట్టుకెళ్ళి పక్కూరులో పాలేళ్ళు గాను పట్టణంలో కూలీలు గాను బతకమంటారా ఆవేశం నాకు ఉంది కానీ ఇప్పుడు తెరవాల్సిన నోళ్లు కాదు మెదళ్ళు అరే అసలు ఏమిటండి ఇది అభివృద్ధి అంటే పెద్ద పులే ఎందుకంత భయం ఏం మిగులుతో మట్టి పిసుక్కునే రైతు మట్టి ముద్ద అప్పుల కుప్ప ఎన్ని ఆత్మహత్యలు నిన్న సుబ్బయ్య మొన్న వెంకటరెడ్డి అంతకుముందు రామచంద్రయ్య పండగ చేసుకుందామా వాళ్ళ చావు భోజనాలకి వెళ్ళి ఎందుకు ఈ అమాయక మమకారం నువ్వు పుట్టిందే మట్ట ఎక్కడ పెరిగితే అక్కడ ఉండదా ఎలా పెరిగిపోతుంది చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఒక రాష్ట్రం కార్ల ఫ్యాక్టరీ వద్దు అంటే మరో రాష్ట్రం తన్నుకుపోతుంది ఇవాళ మనం ఇది వద్దంటే ఆగిపోతుందా రోడ్లు ఫ్యాక్టరీలు ప్రపంచీకరణ ఇవన్నీ మన అరచే అడ్డు పెట్టేస్తే ఆగిపోతాయా మార్పు సృష్టి ధర్మం దాన్ని తప్పు పట్టడం తప్పు ఇవాళ పరిస్థితుల్లో నిన్నలో బతకాలనుకోవడం బ్రహ్మంలో బతకడం పంటకి సాగులేదు అమ్మితే ఎక్కువనే నాథులు లేడు పిల్లలకి సరైన చదువు లేదు చదువుకుంటే ఉపాధి లేదు ఒక్కరి ముహంలో జీవకళ్ళు ఇంకా ఎందుకు ఈ వ్యామం అయినా వయసు అయిపోయిన మనం కాదు రేపటి రోజును చూడాల్సిన మీ పిల్లలతో మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకోండి వాళ్ళకి మంచి చదువులు వద్దనుకుంటే కంపెనీలోనూ ఫ్యాక్టరీలోనూ ఉద్యోగాలు అక్కర్లేదనుకుంటే అవకాశం ఇంటికి వచ్చి తలుపు తట్టినా తీయొద్దనుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడే మట్టి పిసుకుంటూ పేడ పురుగులా చావాలనుకుంటే అప్పుడు పోరాడదాం అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా నాకు కావలసింది మీ చప్పట్లు కాదు మీలో మార్పు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీకోసం నేను వంద సార్లు చావడానికి సిద్ధం వంద సార్లు చావడానికి సిద్ధం నువ్వు లక్ష్య చెప్పిన అన్న నేను ఇక్కడ బతకలేను పొలం అమ్మేద్దాం అది వస్తువు కాదురా అమ్మటానికి నా జీవితం నా అస్తిత్వం దాన్ని అమ్మితే ఈ నారాయణ అనే రైతే లేడు రా నాన్న అర్థం చేసుకోండి మీరు నాన్న అంతలా చెప్తుంటే నువ్వు అలా పట్టుబడతావేమిటి అమ్మా నీకు తెలియదు నువ్వు ఊరుకో అందరిలాగే నేను ఎదగాలనుకుంటే తప్ప నా అభివృద్ధి మీకు ఇష్టం లేదా ఒరే పొలానికి పొరుగు పట్టినట్లు నీకు ఏ అభివృద్ధి అనే తెగులు పట్టుకుందేమిట్రా పిచ్చోట్లా మాట్లాడుతున్నాను అన్న ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు మీ మాటకి ఎదురు చెప్పలేదు ఈ రోజు మాత్రం మీ మాట వినే ప్రసక్తే లేదు గిరి నాన్నతో అలాగేనా మాట్లాడేది ముప్పై లక్షలమ్మ ఈయన పది జన్మలు ఎత్తినా అంత సంపాదించలేడు ఐదు లక్షలు లంచం ఇస్తే మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాను అన్నారు నాన్న మిగతా డబ్బులు బ్యాంకులు వేసుకున్న ఆ వడ్డీతో మన జీవితకాలం బతుకొచ్చు నాన్న నేను చచ్చిన అమ్మదు అయితే చావు డబ్బు పాపిస్తే నాకు తెలుసు కానీ అది ఇంత పాపిస్తుందని నేను అనుకోలేదే మంచి సేడి తెలిసినోడివి పట్నం వెళ్ళి వచ్చినోడివి 
ఊరు ఊరు వదిలి ఎక్కడికి పోతారా అందరూ వద్దంటే అమ్మరా ఏం చెప్పాడు దేవుడు బాబా ఎవడు వద్దంటాడు రా అమ్మొద్దని నేనంటాను ఆ పెద్ద హిట్లర్ అవ్వ నువ్వు నువ్వు వద్దంటే ఆగిపోద్దురా ప్రజాస్వామ్యం ఇది పది మందిలో ఆరుగురు అంటే చాలు జరిగిపోద్ది జరిగిపోతే ఊరి ప్రజల బావు కోసం ఊరినే వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాం ఊర్లో ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగకుండా అందరికీ పునరావాసం కల్పించవలసిందిగా అలాగే మీరు కట్టబోయే ఫ్యాక్టరీలో అర్హులైన వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పించవలసిందిగా సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే నారాయణ రెడ్డి గారు అది నా ఉద్దేశం అన్న కూర్చో నేను ఇంట్లో జరిగిన పెంట చాలేదా నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు బాబు ఈ తరం నాది కాదు పిల్లల్ని వాళ్ళని నేను అందుకోలేను మీకు వాళ్ళకి ఇష్టమైంది చేయండి రెడ్డిగారు 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 ఒక్క నిమిషం ఆగండి కానివ్వండి పెద్ద ఆయన చెప్పిన మాట నిజమే మీ గ్రామ భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకునే బాధ్యత మీ యువతరం మీదే ఉంది మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా మంచిది పూజ్యులైన కలెక్టర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా బాగున్నావురా రుద్ర గుర్తు పట్ల నేను రా తిప్ప అప్పారావుని ముప్పై ఏళ్ల క్రితం బ్రతకడానికి దేశాలు బట్టిపోయాను రా 
మళ్ళీ చావడానికి సొంతూరు వచ్చారు మంచి పని చేసావు మా రాజా ఎలా బతికే అన్నది కాదు ఎలా సత్యం అన్నది ముఖ్యం పుట్టిన గడ్డ మీద మా అమ్మకారం అందరికీ ఉండాలి బాబు పిల్లలందరూ అమెరికా కంటి పెట్టుకుని పోయారా ఇక నాకు తల కురువు పెట్టాల్సింది నువ్వే అంటే భాగ్యమా బాబు నన్ను బాగా కాల్చాలి మీ సాహుకి నా ప్యాను అడ్డు బాబు మంచి సాహు సత్తావు మా రాజా పెళ్ళొస్తా తప్పకుండా రా వస్తున్నా నేను వస్తా బాబు సెవెన్ ఏంటి బొత్తిగా ఐదు వందల ఇది కూడా ఇవ్వరా మొత్తానికి మంచి కాంట్రాక్ట్ పెట్టావు కాంట్రాక్ట్ తెచ్చుకోవడం సులభమే బిల్లు తెచ్చుకోవడం కష్టం బావా అది సరే కాని మన తెలుగు భాష రాని బీహారీ వాళ్ళని వరి సవాళ్ళని పెట్టుకున్నావా పనిలో వాళ్ళైతేనే కదా మనం చీప్ గా వచ్చేది అక్కడ బాక్సైట్ కంపెనీ వల్ల వీళ్ళు భూములు పోయాయండి పాపం పొట్ట కొట్టు కోసం ఇంత దూరం వచ్చారు మన వాళ్ళ భూములు కూడా పోయాయి కదా వాళ్ళంతా తమిళనాడు పోయారు నిజమే అన్ని వరస పక్షులే కదా చచ్చిపోతాడు ముసలోడు అయిపోయాడు కదా మరి మనం కూడా చచ్చిపోవాలా వాళ్ళలాగా కూలీలు చేయాలి నేను కూలీ చేయాను మరేం చేస్తావు ఇంకేదైనా మళ్ళక్కలాగా వెళ్ళి ఆ చెత్తకుండి దగ్గర కూర్చో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళు పిచ్చిగాడు పొద్దరు కూడా నేను నీది ఒక పిచ్చి చెప్పు బాగా సంతోషంగా గడిపినట్టున్నావు సంతోషంగా నా పూలు వినపడ్డాయా ఆ పెద్ద రెడ్డిని ఎందుకు రాణిస్తావు నా గిరాకీకి నీ పర్మిషన్ అక్కర్లేదు వాడు మంచోడు కాదు చెడ్డోడు అప్పడం కావాలంటే అమ్మవా నువ్వు 
పాపం పెద్దిరెడ్డి వెళ్ళం మగాళ్ళ చూడదు నేను చూస్తాను అది నా వృత్తి ఒప్పుకున్నాకు చేయాలి కదా అందుకని అసలు ఏం బతుకని ఇప్పుడు అనిపించుదా నీకు నిన్నందరూ నీచంగా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎవర్రా నన్ను నీచంగా మాట్లాడే పతిత్తులు ఇళ్లల్లో అవసరాలు తీరిపోయేవాళ్ళ నేనెవరి కొంపకైనా వెళ్ళి కూరుస్తున్నానా చూడు ఈ ఊళ్ళో మానభంగాలు జరగడం లేదన్నా పెద్దిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మగాళ్ళుగా చలామణి అవుతున్నా నేను ఓ కారణం నువ్వు కూర్చున్నావు చూడు చెత్తకుండి పక్కన అదందరికీ కావాలి అక్కడ చెత్త పారేసుకోవడానికి కానీ అదంటే అసహ్యం నేను అంతే ఒక అందమైన చెత్తకుండీని రే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ జాకెట్లు చెయ్యట్టి నలిపేస్తారు నువ్వు చూడ్డానికి వెరీ బాగులోడ్లా ఉంటావు ఒంటి మీద చెయ్యి వేయకుండానే గుండెలు పిండేస్తావు పోరా పో నా మనసు ఏం బాగాలేదు నేను బతకాలి కదా ఆ దేవుని బాబు దయ వల్ల నా ఇంటికి అరకరం పొలానికి పరిహారం బాగానే ముట్టింది పెద్దదానికి పెళ్లి కూడా ఖాయం అయిపోయింది రే నా మాడరేనరా నువ్వు కూడా వచ్చేరా ఊరే వల్లకాడు అయిపోయింది కదా ఇంకా శవాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయిరా ఆ ఉన్నదేదో అమ్ముకుని పట్టణం వచ్చేరా నాకేం లేదు శ్మశానం తప్ప ఇక్కడెవడైనా సత్య చూసేవాడు నేను తప్ప నీ కర్మ వస్తున్నా రే ఇది శ్మశానం వెళ్ళొస్తాను అనకూడదు నేను వెళ్తున్నాను రా ఇదిగో ఏ మహారాజైనా దయ తలిచి కాలం చేస్తే కౌరెట్టు కాకిలా వాలిపోతాను నేను మధురానగర్ అమ్మవారి గుడి మెట్ల మీద ఉంటాను జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఎదురు చూస్తుంటానే ఏమేం కావాలో ఇప్పుడే తీసేసుకోరా రెండు రోజుల్లో కొట్టు కట్టేసి పట్టణం వెళ్ళిపోతున్నాను నీ రాళ్ళ బియ్యం నీళ్ల నూనె కోసం పట్టణం రావాలా ఊరు ఇంకెక్కడ ఉందరా ఊరు అది వాటి చూడు ఎప్పటికే సగం ఖాతాలు ఖాళీ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ వెనకాల ఒకళ్ళు పల్లెలన్నీ పట్టణంలో కలిసిపోతున్నాయి దేవుడు బాబు గారు మీ దయ వల్ల అంత సవ్యంగా జరుగుతుందయ్యా నాదే ఉందండి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే కదా నా కోరిక నాకు రిజిస్ట్రేషన్ పని ఉంది వెళ్ళొస్తాను సార్ మంచిది వస్తాను దండాలయ్యారు వస్తామండి ఏంట్రా అలా ఉన్నావు ఊరమ్మద్దు బాబు ఇంకొకసారి ఆలోచించండి అభివృద్ధి వరదలా వస్తున్నప్పుడు కొన్ని నూళ్ళు కొట్టుకుపోతాయిరా మరి ఊరు కొట్టుకుపోతే రైతే అవైపోతాడండి రైతు లేకపోతే ఏక సాయం ఏది బాబు దాన్ని నమ్ముకుని చుట్టూ ఎన్ని వృత్తులు పండగలండి అరిదాసులు పుడబొక్కలు డూడూ బసవల్లు 
ఇటు అన్ని అంతరించిపోవడమేనా బాబు అన్ని పోయినా బాబయ్య మనిషికి అన్నం ఉండాలండి అన్నం ఉండాలంటే ఊరు ఉండాలి ఇక్కడ సత్య మనుషుల కోసం శ్మశానం ఉండాలి అది కూడా ఊళ్ళో భాగమేనండి ఊరే పోతుందంటే శ్మశానం అంటాం ఏంటిరా అంటే నీ మనవులు మనవరాళ్ళు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అవ్వాలని లేదా నీకు వాళ్ళు నీలాగే కాట్లో తిరిగి బూర్లు పూసుకోవాలుందే పూసుకోవాలండి ఎంతమంది కావాలండి డాక్టర్లు ఎయ్యి మంది బతుకులకు లక్ష మంది కావాలండి డాక్టర్లు మరి ఆ ఎయ్యి మంది సత్తే కాల్చడానికి ఉండద్దావు అక్కడ నీ బాధ నాకు అర్థమైంది కానీ నువ్వు ఒక్కడిదే వ్యవస్థ కాదు ఊరందరి బావు కోసం నువ్వు మారాలి నువ్వు అనుకున్నంత నీచమైంది ఇంకాదరా ఎదుగుదరా దాన్ని చూసి భయపడకు బాగా ఆలోచించు మరి చేసేది రాంకో దానికి బ్యాండ్ మేడమా ఇప్పటికే ఊళ్ళో సగం గబ్బ అయింది పట్నంలో ఒక ఇల్లు చూసా నీకు ఏ లోటు లేకుండా నేను చూసుకుంటాను పిల్లలు వదిలేసి నాతో వచ్చేసే నా బొంటి సొప్పుల కోసం కన్న పేగలు వదులుకుంటా అనుకుంటున్నావా ఊరుకోకపోతే ఊరేసుకో నీ అయ్యే ఈ ఊరోదలు నీ పిల్లలు వాణ్ణి వదలరు మీ అందరూ ఈ కంపులో ఈ కంపులో సావాల్సింది నీ వయసుని ఈ కంపులో పూర్తి చేసుకోకు చూడు నీకోసమే కొన్నాను తీసుకో నీకోసమే నీకోసమే కొన్నాను తీసుకో బలవంతం లేదు బాగా ఆలోచించుకో దేశం కాని దేశంలో బతకాలేకపోయాను సొంతూర్లో చావాలేకపోయాను అక్కడ ఇక్కడ అంతా ఒకటే రా డబ్బు మాయ తేడా లేదు తిప్ప అప్పారావును కాస్త అప్ప అర్తిప్ప అయిపోయాను ఇదిగో పోల్ చొక్కాలు ప్లాస్టిక్ డబ్బులు అసలు ఊరే లేనప్పుడు ఎక్కడెక్కడ చచ్చేదిరా పుట్టిన మట్టే మట్టి కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ కొట్టుకుపోతాయరా అది కాదు బాబు మీరు ఇచ్చిన అయ్యి నా కాండేవు ఇక్కడ అయిపోతారని నమ్మి తాగేశాను తిరిగి ఇవ్వలేను ఎక్కడ చచ్చిపోయాను బాబుగా ఈ వంద తీసుకుని మందు తాగి అదంతా మర్చిపో ఇంకో మిడిల్ రాటేలా మేటకు వచ్చేసింది ఏంటి బాబా ఇది ఇలా రోడ్డు మీద పాత రోగాలు ఎనభై పైచ్చ రోగాలు ఎనభై రెండు శ్లాస్మ రోగాలు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మొత్తం మూడు వందల ఎనభై ఆరు రోగాలు కొట్టుగది రైసరి రోగ ఎప్పుడు టపాకేలా టపాక్ 
పక్కన పేలిపోతుంది అన్నీ తెలుసు అంటావు కానీ తాగుతాను అంటావు మాని వచ్చు కదా నేను తాగడం మానేస్తే ప్రభుత్వానికి డబ్బు ఎలాగొస్తుందరా ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్ప ఎవరు తీరుతారా నువ్వు ఎవడ అప్పు తీర్చక్కర్లేదు అక్క కంగారు పడుతుంది పద బాబాయ్ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ దేశం కోసం నన్ను తేగాల్సి వస్తే నన్ను ఒక్కడిని ద్రోహం చేయబెట్టారు తాత అమ్మ వెతకమంది నీ గురించి అమ్మ వెతకమంది అక్క కూడా వెతుకుతుంది కంగారు పడుతుంది ముందు ఇంటికి పోదా మరే పూచిగా మడిసి మీద మామకారం పెంచుకో ఈ ప్రాణాలున్నాయే విశ్వాసం లేని కుక్కలరా చప్పా పెట్టకుండా వెళ్ళిపోడు చెవులు ఎందుకు మూసాడో తెలుసా నా ప్రాణాలు ఆటిల్లోంచి పోతాయని రేయ్యా నువ్వు చాలా మంచి వాడివిరా రేపు నువ్వు నా కాడుకు వచ్చాక చూడు నా సావిరంగా నీకు హంస చూలి కథలు పోయేసేస్తాను సరాసరి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోవాల్సింది ఎదు లేగండి బాబాయ్ ముందు ఇంటికి పోదా పద బాబాయ్ ఏలు ముద్ర ఏనన్నావట లచ్చ కాదు కోటి ఇచ్చిన అయినన్నావట పడుకో పొద్దుటే మాట్లాడుకుందాం అయ్యా 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 నాకు నీ అమ్మ పేరు ఎట్టుకున్నావు నేను అడిగింది ఏయ్యాలా చేయలేదు ఈ ఒక్కసారి చెయ్యయ్యా ఒక ఏలు ముద్ర ఇయ్యయ్యా అమ్మానికి దండం పెడతానే వేసుకున్నదంతా దిగిపోద్ది ఇప్పుడు వదిలే పొద్దుటే మాట్లాడు అయ్యా అయ్యా నేనేం చేసినా నువ్వెప్పుడు పల్లెతో మాట అనలేదు నేను రంకినా బొంగినా చెయ్యత్తలేదు ఇంకెప్పుడు నేనేది అడగను నీ కూతురిగా కాదు నీ అమ్మగా అడుగుతున్నాను అమ్మ బిడ్డ నా జగదామ్మ తల్లి తాగింది ఎక్కలేదే ఎక్కింది దిగిపోతే నాకు నిద్ర అట్టదా పొద్దున్న మాట్లాడుకుందా తండ్రిగా మీ బతుకుల కాపు కాయ లేకపోయినా కాటి కాపరిగా మీ సావులకు మాత్రం నేను కాపు నేనుండలేను ఇది నరకు ఇంకో నెలలో ఈ ఊరు ఉండదు నేను ఉండను డబ్బు ఎంత ఉంది జేబులో వంద అది చిరిగింది దీంతో గణస్తావు కారు తెచ్చేస్తాను మళ్ళీ పోయే పెంటని 
వందేళ్లు తలకు రాసుకోవాలనుకుంటున్నావు దరిద్రుడిరా నువ్వు నువ్వేమైనా అనుకో నువ్వంటే నాకు ఇష్టం మన పిల్లల్ని చేతులతో ఆడించడం ఇష్టం ఈ కుంటూరు నీకు సరిపోడు అనుకుంటే ఇంక నేను రాను ఆ మాట అన్నాను నేను ఎప్పుడన్నా ఎందుకు చెప్తున్నానో నీకు అర్థం కావట్లా నీ కర్మ పో ఏ కార్ తీసుకుని రా నాకు జోకర్ వచ్చింది అదుగు అక్కడ చూడు నీకంటే పెద్ద జోకర్ వచ్చింది ఎరా బిజినెస్ దేవాలా తీసిందంట కదా అవునన్నా నా సామాన్లు ఎవరు కొనట్లేదు ఇవన్నీ మానేసి సిగరెట్లు గుట్కాలు అమ్ముకోవచ్చు కదరా తప్పన్నా అవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు నిజమే నిజమే నువ్వు ఆ దేవుడు బాబు చెంచావే కదా కారు కూడా కొంటున్నావు అంట కదా అవునన్న డబ్బు తక్కువ అయింది నేను మీకు చేయబదులు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇచ్చేస్తే ఏ డబ్బులు రా అదేంటన్న నేను మీకు వెయ్యి ఇచ్చాను కదా రే ఆ వదిలేరా మా నలుగురివి ఇస్తున్నా ఇదిగో ఎనిమిది వందలు ఇది అడ్వాన్స్ మాత్రమే రే పెద్దిరెడ్డి రేపు ఈడు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే డబ్బులు ఈడికి వెయ్యాలి కదరా అంతే కదరా తీసుకో బాకీలు తర్వాత చూసుకుందాం సిగ్గుపడకరా ఈ ఇద్దరు కష్టపడితే కారేంటి బంగ్లాయే కొనొచ్చు తప్పన్న పాపం చుట్టుకుంటుంది నీకేం కాకూడదు మీరందరూ బాగుండాలి బాగుండాలి సృష్టి ఆకు తెంపి అందునే స్థితి పొగాకు నింపి ఆరిపోయిన స్థితిలాగా ఇది నా బుజ్జిగాండి అవ్వంటే శవానికి కూడా సేకాండి ఇవ్వాలనిపించేస్తుంది నేను ఎలా చూస్తావు అంటే సావు భోజనాలు తిని తిని ఇసిపెత్తిపోయిందిరా తొందరగా మంచి పెళ్లి భోజనం పెట్టించు ఇక్కడే శామియానా వేసి ఇందెట్టేద్దు నా రాజ్యంలో శవాలకి ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి నా జీళ్ళు జంతుకులు వద్దంట బాబు అందరూ గొప్పళ్ళు అయిపోయారు పదేళ్ళ నుండి సరుకులు వేస్తుంటే రామ్శెట్టి కూడా తిరిగిచ్చేశాడు ఊళ్ళోకి డబ్బు అయితే వచ్చింది కానీ కలపోయింది బాబాయ్ అందరూ ఇల్లు భూములు అమ్మేశారు అమ్మడానికి ఏమీ లేని నువ్వు నేను తప్ప అయినా వరే అబ్బా ఈ భూమిని ఎంతమంది అమ్ముంటారు ఎంతమంది కొని ఉంటారు కొన్న ప్రతి ఓడు ఇది నాది నాది అంటాడు చివరికి ఏది అది కాకుండా పోతాడు మనిషి ఎప్పుడూ లేని దాని కోసమే ఎతుకుతూ ఉంటాడు ఆ ఎతుకులాటలో ఆడే తప్పిపోతాడు ఎంత కొన్న మిగిలేది ఇంతేరా ఆరు మూడు ఎంతకు వచ్చింది నీ కారు రాబడి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది బాబాయ్ కారుకి డబ్బులు కూడా తక్కువయ్యి ఎంతేటి ఆరు వేలు రేపు కనిపించి ఏడేళ్ళు ఇస్తాను నీకు అభ్యంతరమా నిజంగా ఎక్కడ ఉన్న వంద పోతాలు సాచ్చి నీ పెళ్లికి డప్పు నాదేరో ఆడదాన్ని చూసి నోడె పోగి ఆడదాన్ని గెలిసి నోడె యోగి
హలో మళ్ళీ నేను బుజ్జిని ఏంటో చెప్పు ఇంకో గంటలో కార్ చేతికి వస్తుంది ఇంకా తెలదా మూడు గంటల్లో నీ ముందుంటా సరే రాత్రికే పెళ్ళి సర్లే రెడీగా ఉండు వచ్చాక చూద్దాంలే ఊరేగింపు మన కారులోనే అలాగేలే నీకు ఎర్ర చీర బాగుంటది సరే అన్నగా ఏంటి బావా హడల్ సచ్చాను నీ కాడికి వస్తే సరసాలు ఆడతాం నా కాడికి వస్తే ఆడద్దా సరసాలు ఇలాగే ఉంటాయి మరి పో బావా పోతాబు బాగానే అయ్యో పో బావా పొద్దునగా చెప్పాడు పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉండి వచ్చేస్తున్నా ఇంకా రాలేదేంటి బావా తడు కంగారు పడితే అలా పని అవ్వద్దేటి కార్ అది పాడిక అది రెడీ అయిపోవడానికి పెళ్లి కారు అంటే ఏగా దోమల్లో వచ్చేస్తాయా పైగా బోల్ డబ్బులు కూడా సర్దింది నేను అని నువ్వు ఇచ్చిన ఎవడ సచ్చాడని నేనివ్వటం ఇదిగో నేను ఇచ్చినట్టు ఆడికి తెలియ నీకు నా బెట్ట నిలబడాలంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి కదా ఇక్కడే మాకావా ఇక్కడే ఆడొచ్చేదాకా ఇంటికి వెళ్తే ఎవడో ఒకడు వస్తాడు
ఇవాళ నాకు పండుగ బావా ఈ మందంతా తాగేయాలి నా పెళ్లి పెటాకులైంది కదా ఇలా ఒక్క మగుడిని నమ్ముకొని ముండమేయడం కంటే ఈ బతికే బాగుంది బావా హాయిగా రోజుకు ఒక మొగుడు నా అమ్మ ననాలి ఈ బతుకు మప్పేసింది నాకు ఎవడో రావడం పక్క పరవడం బయట తీయడం ఈ ఊరు నువ్వు ఒకటేనే అమ్మ కానీ కట్టేసుకున్నారు ళ్ళు నువ్వు ఒళ్ళు నేను ఇలాగే తాగి తాగి సచ్చాననుకో నా జాకెట్ లో చెయ్యట్టు డబ్బు దొరికిందనుకో బాగా కాల్చు మొగుడిని కాల్చినట్టు లేదనుకో ఇంత గొయ్యి తీసుకపెట్టే పైగా వరస ఒకటి బావా అని నాకు తెలిసిన వరుస అది ఒక్కటే బావా ఎవడో తెలిస్తే అన్ని బాబాని పిలుస్తాను మనసు బాగాలేదు బావా ఓ మంచి తత్వం అందుకో మల్లి మల్లి అన్నావు కదరా మల్లి మల్లి అన్నావు కదరా మల్లి రాలేదేందిరా మల్లి రాలేదేందిరా పెళ్లి పెళ్లి అన్నావు కదరా పెళ్లి పెళ్ళి అన్నావు కదరా దీని గిల్లి ఎల్లావేందిరా దీని గిల్లి ఎల్లావేందిరా మల్లి మళ్ళీ అన్నావు కదరా మళ్ళీ రాలేదేందిరా మళ్ళీ రాలేదేందిరా ఇందామంటారా రుద్రిగా ఆ తాగబోది సచ్చిందంట మళ్ళీరా ఎప్పుడో చావాల్సింది నిన్న రాత్రి ఎవడో వెళ్ళాడంట సచ్చిందా ఎందుకని సామానెట్టుకు వెళ్ళాడు చూసావా దాని బతుకు దిక్కులేరు సావు ఎవరు ఎలా సావాలో అలా సావాలి లెక్క రాది లెక్క పురమాయించండి అయ్యా 
ఎందుకు రా అవన్నీ దండగా శ్మశానం దగ్గరేగా లాక్కెళ్తే పోయే పంది కాదు బాబు ఇది మనిషి శవానికి గౌరవం ఇవ్వాలి బ్యాండ్ కొట్టించి భోజనాలు పెట్టించమంటావా ఎట్టాలి అనాథ శవం కాదు ఇది పైగా పుణ్యస్త్రీ ఊళ్ళో సగం మంది మొగుళ్ళు దీనికి సిట్ట సదవమంటారా రోజుకి రెండు వందలు ఇచ్చి సాకారు దీన్ని రే నువ్వు అనవసరంగా పంచాయతీ పెట్టకు అవతల పట్నంలో మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మావయ్యా నువ్వే ఏదో చూడు రే తప్పకొండరా ఎవరికి రోజుంది వాళ్ళు ఏంటయ్యా నేను ఇలాగే తాగితాగి సచ్చాననుకో నా జాకెట్ లో చెయ్యట్టు డబ్బు దొరికిందనుకో బాగా కాల్చు నా మొగుడిని కాల్చినట్టు లేదనుకో ఇంత గొయ్యి తీసుకపెట్టే సెవెన్తో నీలాగే వచ్చేసిన మా అమ్మ నే తొక్కుంటూ వచ్చా ఎక్కడన్నా చూసావా నేను చూడలేదు కానీ మొన్న మన శెట్టి చూసేట్రా వాడు ఆ ముందు వీధిలోనే ఉంటాడు సూపర్ బజార్ లో ఎలా ఉన్నా ఇలా ఉన్నాను రా చావలేక పంచకి తక్కువ అను అంగస్త్రానికి ఎక్కువ అన్నట్లు పాతకడానికి తిండి చాలదు చావడానికి ఆకలి చాలదు చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుబెట్టాడుతున్నాను రా అక్కడ ఎయ్యి మందికి ఒక్కడివి ఇక్కడ ఎయ్యిలో ఒకడివి ఎవడు చూస్తాడు ఇక్కడ నిన్న బతుకుండగా కాదు చచ్చిపోతే బియ్యాలి కొంచెం ముట్టుకోకు జంజం మార్చుకోవాలి ఎవడో చచ్చాడ్రా నేను వస్తాను ఇప్పుడు మేము పోటీ పడి చావాలి అయ్యా 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 వీళ్ళందరూ కంటే చాలా బాగా చేస్తాను నాకు యా భయ్య అనుభవం ఉంది దీంట్లో చూసేస్తారు రూపాయి సంపాదించుకోవాలి కదండి
era era un no chusto no queda tú choca y la anta manole baunde cot ni nave una patla perigna mari na que entra నేలా నేలా జీతం నేల కడని జీవి ఏమంటే ఆ బాత గాని ఉద్యోగం ఏమన కాలు పట్టుకోడం కాదు ఒళ్ళంచి పని చేయాలి వచ్చేస్తున్నానయ్య రెండు నిమిషాలు మా ఊరి నుంచి వస్తాను ఎక్కడి నుంచి వస్తారయ్య ఎర్ర బస్ ఎక్కి ఏంటి అన్న వచ్చావు నా తల్లి జగదాంబని చూసావంటనా అవునరా వెనకాల జవహర్ నగర్ లో ఉంటుంది డబ్బు జీవితాన్ని బాగు చేసుకుందో లేదో తెలియదు కానీ మనుషుల మధ్య అనుబంధాన్ని మాత్రం చంపేస్తుంది రా సొంత ఊరు అమ్మేసుకుని ఇలా అడ్రస్ లేని వాళ్ళం అయిపోయామేంట్రా తాత తాత ఆకలవుతుంది తాత తాత ఆకలవుతుంది తాత 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 ఆకలవుతుంది తాత 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 రెండు లక్షల ఎంత లక్ష సార్ ఈ విషయం బయట తెలిసిందేమైనా భయంగా ఉంది సార్ హే ఇవి వలస జీవాలు అడ్రస్ లేని పక్షులు నువ్వేం భయపడకు నన్ను భయపెట్టకు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి యాభై మంది కూలీలు వస్తున్నారు నువ్వేం కంగారు పడుకో ఏంట్రా అలా ఉన్నావు మనసు బాగోలేదు బాబు ఏ మందు పడలేదా మందుకే నేను పడలేదు ఏమైందిరా నువ్వు దేవుడు బాబు కానీ నువ్వే తప్పు చేసావు ఏం చేశాను ఏళ్ళు ఊళ్ళు ఉంటే సెట్లన్నరికి పట్టణాల్లో పాతావు సరే నేను తప్పు చేశాను నువ్వు చేయకు నీ కుటుంబాన్ని బతికించు ఇదిగో లక్ష ఇదిగోండి బాబు ఇంకో లక్ష ఎక్కడిదిరా ఇది డబ్బుదే ఉంది రెండు లక్షలతో ఊరిని బతికించు బాబు నువ్వు మారవురా నూతులని కప్పవి అవును బాబు నేను కప్పనే మీరు రావుడు 
కప్పగా కట్టు వచ్చిన రామ రామ అంది మరి రావుడు తప్పలేదే బాణం ఎక్కువ పెట్టాడు ఆగండి ఏం చేసావు దేవుడుబాబు నేను చేసావు ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని దేవుడు బాబుని చంపేశా ఊరికి మంచి చేసాననుకుని ఊరునే చంపేసిన దేవుడు బాబుని చంపేశాను కిందకి రానివ్వకు వస్తే ఇంకా చాలా ఊళ్ళని చంపేస్తాడు ఏరా బాబు దేవుడు బాబు స్థితి దేది ప్రమాణంగా ఎలగాలయ్యా అగ్ని దేవుడు తాండవం ఆడాలా రాక్షసుడా దేవుడు బాబుని చంపావు కదరా ఒరే ఇక్కడ పిచ్చి ఎక్కిందిరా అభివృద్ధి కాదు ఇలాంటి పాడు పల్లెరా తీసిన అవసరం అయితే కొట్టాడు మనుషులు రోడ్ల మీద వెళ్ళాలి రోడ్లు మనుషుల మీద వెళ్ళిపోకూడదు మనిషి కొండాలి ఊరి కొండకూడదు తరతరాల చరిత్ర ఉండాలి వర్తమానం ఉండాలి పచ్చగా